Hoş geldiniz. Buranın sedası. Çıkıyor mu şu videodan o yana <gülüyor> Gülce Hanım. Bölüme bir soruyla başlıyoruz. Soruları severiz. Ana odaklanmayı mı seversin? Yoksa e, gelecekle ilgili böyle çok düşünür müsün? Çok Sadece gelecekle ilgili düşünürüm. Asla ana odaklanmam. Hayır, ana odaklanırım. Parmato. İkisini de yaparım. Ben şansa inanmam. Farklı. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekle ilgili çok kaygım var mı? Geleceği çok düşünüyorum üstünde mesela. Düşünürdüm ama e, ana odaklanmayı daha çok severim. Ana odaklanıyorum ya galiba. Zaman kaçıyor tamam mı? Hani yaşamak <gülüyor> gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi abi biliyorsun ki su kaynaklarımız tükeniyor. Küresel ısınma etkisini gün geçtikçe çok daha fazla... Gelecekte yenilecek yiyecekleri denedik. Eyvahlar olsun. Çare nedir de acaba? İyi ki bu bölüme gitmemişim ya. Gösteriyor. Gelecekte çok sayıda meyve ve sebzenin yok olacağı öngörülüyor. Mesela üzüm, muz, bal, elma bunların başında geliyor abi. Sen ciddi misin ya? Muz üzüm, yok olmaz. Üzüm, muz, bal, elma. Ee, bal arılar yok oluyor diye mi? Bir de şey var. Tahta. Yoga bonito. Bir de şey var. Ee, arılar tozlaşmayı bitireceği için zaten bütün bitki türleri arılarla birlikte şeye girmiyor mu? Sıkıntıya. Şey muhabbet yok mu? Arılar yok olursa dünya yok olur. Evet bu Einstein'ın söylediği bir laf İsmet. Kaç yıla? Kaç yıla? Arılar ölürse dünyanın max 50 yıl ömrü kalır. Amana koydukları demiş Einstein. Yok, yok. <gülüyor> Böyle demiş. Güzel 80 yaşında Aynen. 70. Einstein iyi. demiş ki arılar ölürse dünyanın max 50 yıl ömrü var. Sikikler. <gülüyor> Arılara dikkat edin o yüzden demiş. Böyle geriye böyle bir laf bırakmış. Ya siz sokunca falan öldürmeyin yani. Aynen öyle evet. arkadaşlar. O hepsini de çok yerim ya. Özellikle Vallahi. bal ve muz. Bütün bu besin kaynakları yok olunca bizler neler yiyeceğiz abi? Bunu hiç düşündün mü? Böyle bir şey hiç geçti mi kafanda? Geçmedi. Burak sen neyi pişlesin ya? <gülüyor> Örneğin abi, yapay etlerin ileride tüketilebileceği artık kesin gibi bir şey. Yapay et yani soyadan yapılan et mi? Yani böyle fake et yapıyorlar ya böyle soyayla. Hamburger falan yapıyorlar, vegan hamburger. Kafası. Hariç. <gülüyor> <gülüyor> tamam şaka şaka. <gülüyor> e, bir en komik şaka yedik ya. Hayvan hücreti olarak anlatım anlatım üreten etleri tüketeceğiz abi. Gelecek. Abi şu zaten organik değildi. Zaten kandırıyor. Abi. Az siktir ya. <gülüyor> Nasıl olur bu lakayı? <gülüyor> Neyse bu şokla devam edelim videoya. Temkiler. Şaka yapıyorsun. Evet. Yapay et yemeyeceğim herhalde değil mi şu an? Onu bulamadık. <gülüyor> Tamam güzel güzel bölümmüş hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür Ama yine ben sizin bir tane bölümünüzü izlerken yok işte İngiltere kral diyet ailesi bunu yiyor deyip hazır nudur koymuştum çocuklar. <gülüyor> Onu görünce benim bütün inancım kayboldu anladın mı? Böyle. Nice. Şimdi arkadaşlar gelecekte tüketilecek şeyler öyle çok lezzetli şeyler değil. Fark etmez. Yani. Çikolatalı bir şey değil mi? Ya tuhaf şeyler olsun bana yeter. Tuhaf hiç merak etme abi. Aa. Yüz miligram kafein mi? Oha! Kafein mermisi, kafein bulut. Nedir bu abi? Mesela bir kahveden aldığımız kafeini sadece bunu çiğneyerek alıyoruz gibi bir muhabbet mi? Starbucks batmış. Diye düşünmeden edemedim. Starbucks... Bir kahvede bu kadar şey yok ki, kafein yok ki. Starbucks batmaz abi. Neden biliyor musun? Çünkü insanlar zaten onu kafein almak için değil, olimpiyat meşalesi gibi ellerinde gezdirmek için alıyorlar o kahveyi. Oy. Nasıl hemen bir kapitalist gönderme? Devam. Yarın Starbucks'tayım ama. Kapitalizm. Aa ne kadar güzel bir kahve. <gülüyor> Tabak. <gülüyor> Her şeye çok tepkiliyim. 2050 yılında yenilecek bir şey getiriyor. 2050. Kanka birazcık fazla gelecek olmuş o. Ben mi açayım? Bura kadar geldim ben mi açıyorum? <gülüyor> açıyorum. Anne, bu ne? Ne gülüyor ya? Bu ne abi? Akide şekerim. Hayır hayır. Ne bu? Ne bu? Elin abi gösterir. Ne bu abi? abi? Bu ne abi ya? Oğlum bu sakız mı? Değil değil. Ha tatlı değil diyor. Ha. Kafe. Oh. Ciddi misin? Not a sweet diyor. 100 miligram kafein diyor. Kahve mi? 
Bu ne biliyor musun? Kahve şekeri, nikotin şey sakız gibi bir şey. <gülüyor> Önündeki bir şeker ama normal bir şeker değil. Yenilebilir bir kahve olarak düşünebilirsin öndeki. Bu çok tanıdık bir sakız kokusu var bunda. Şekerin kafein miktarı günlük olarak tüketilen kahvedeki kafein miktarı neredeyse aynı. Yani öndeki şekerin. Enerji içecekleri veya kahvelerden çok daha hızlı vücuda giriyor ve etkisini 5 dakika içinde göstermeye başlıyormuş. Ve en önemli özellikleri şunlar. Dinsel yorgunluğu azaltırken dayanıklılığı arttırıyormuş. Ağrı ve yorgunluk ağrısını çok azaltıyormuş. Şey İnsanların daha iyi odaklanmasını <gülüyor> sağlıyormuş. Oha! O tat çok güzel. Baya zararlı bir şey bu arada bu. Baya zararlı. 100 mg kafein dediğin şey çok bir şey. Mesela bir dakika dur. Bir dakika dur hemen bakalım. Bence güzel ben bunu yerdim. Evet. Şu elimde görmüş olduğunuz bir Red Bull. Ee, ve 330'luk olması lazımmış. 250'lik. Yani 1 bölü 4 litre Red Bull'da Söyleyen oruz bu. Ben söylemedim. 40. Nerede yazıyordum bu? Arkadaşlar, ben... arkadaşlar Baya fazla İsmet. E, fazla şöyle düşün, bak. Şöyle ben düşün. Bir şey... Sen söyle tamam. <gülüyor> 1 litre Red Bull'da 1 litre Red Bull'da 150 evet. miligram kafein varmış. Oha ama 1 litre içmek yasak. Yani bu 660 mililitre Red Bull içmeye değer. Yani kalp krizinden bak, ölmek. Şöyle bende bir yağ yakıcı ürün vardı. İsmini vermiyorum. Eskiden kullanmıştım. Sporcular arasında baya popüler. Aynı zamanda Spor esnasında e, enerji veriyor ve işte yağ yakımını hızlandırıyor. Bunun bir kapsülünde 113 mg kafein varmış. Ben bundan bir tane atınca spordan yarım saat önce sporun otoyana doğru falan şey oluyorum. Kalbim falan çarpıyor. Böyle terliyorum. <gülüyor> e, uyuşuyor her yerim. Ölüyorum Bizim falan. Et, e, spor yapmadan onu alsak yağ yakabilir miyiz? Hayır. Ölürsün. Aa. Ee, arkadaşlar yani şöyle az önce elimde görmüş olduğunuz Red Bull'dan 2,5 tane içmeye eş değer bu yedikleri sakız diyeyim. Teşekkürler. Yarısını yerse peki 50 mg mı oluyor? Ay 49. Niye 50 olmasın ki? Ya tam yarısından yiyemezse olmaz. Yani homojen bir dağılım sağladıysa ve tam yarısından yerse evet 50 gramı 50 mg alır. Doğru. Güzel o zaman. Yani bu soruyu niye sordun sabah... ki onu anlamadım ben. Yani çeyreğini Merak yersen et. de işte 25 gram alacaksın. <gülüyor> yani Merak onda birini ya. yediğinde 10 miligram alıyorsun ilk Evet. evet. Tamam, yani ben birinde edemem. falan da 1. Yani evet. Bunu biliyorum şu an. Evet biliyorum. Evet. Yani tamamını yediğinde 100 miligram. Evet. Biliyorum evet. Tamam. Nasıl o mınık mı? Oha mı? Hmm. Çok yapışkan. Bu ne lan? Oğlum manyak bir şey lan bu. Beğendin mi? Valla beğendim. Rol ya bir şey yapıyorsunuz gerçekten. Anında bir şey olacakmış <gülüyor> gibi bekliyorum böyle. <gülüyor> Tadı nasıl biliyor musun? Böyle bir... Dur anı söyleyeceğim ya. Tadı bana gördüğümde nasıl geldi biliyor musun? Böyle bayramlarda şey verirlerdi. Kahveli, <gülüyor> kahveli evet. mispon. Evet. Mispon. Evet. Evet. Mispon'u hatırlar Ama mısınız? Ya. Çok güzel bu arada. Ha, tek tek konuşuyor. <gülüyor> Hayırdır sınıfta mıyız amına? <gülüyor> Parmak kaldı Efe. Çok karışıyor sesler ciddi. İlkan, ya bir tek sen karıştırıyorsun İlkan. ya. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun hep buyurun. Kahveli mispona benziyor gibi geldi bana. Çok doğru. Evet e, İsmet sen de sen de. E, ben bir şey söyleyebilir miyim İlkan? Tabii buyur. E, paket açıldıktan sonra beyaz olduğunu görünce bu fikrim değişti. <gülüyor> Benim de çok haklısın. Var mı bir tezin Efe Uygaç? Şu an fikrin ne peki İsmet? E, açıldıktan sonra gerçekten bilmiyorum. Kafamda mispon gibi kalmıştı ama beyaz olduğunu görünce şoke oldum adeta. Peki İlkan. Evet buyurun. Mert geç kaldı. Tek ayak üstüne tahtanın önüne geçsin. Mert e, iki dakika tek ayak üstüne köşede çöpe doğru bak. Çöpe doğru duruyor. <gülüyor> Arkanı dönersen 5 yılda. Devam edebilir miyim videoya? Tabi buyur. Tamam. Vivi dendin beyin açan yeşil sakızları var ya. Ha, bu ha. öyle aşırı mentollü böyle. Naneli maneli. 
Bu ağlatan var ya aşırı naneli olduğu için ağlatan sakızlar var ya onlar gibi herhalde. Aşırı, tadıyla aynı. Aşırı naneli falan öyle mi? Onun tadıyla aynı birebir. Sadece nanesi biraz daha az. Abi artık almış olman gerekiyor. Bir Aldım. <gülüyor> Tadı çok kötü. Bir kere mentollü. Tamam. Mentol sevmem. Kahve bekliyordum. Kahve tadıyla alakası yok. Uzaktan yakından. Hoşuma gitmedi. Abi ben yardımcı olayım. Yani hayaller kahveli mispon. Hayatlar vivident ksilit. Yüz. Doğru yatır. olarak hayat böyle değil midir zaten? Kesinlikle be İsmet'im. Yani tadı geliyor mu? Evet. Bunu diyecektin yani. Ne bu kadar? Ben burayı kes söyleyeyim o zaman ya. ya. Nane tadı geliyor. <gülüyor> Kahve tadı falan gelecek dedi. Ben de. Ne zaman? Evet. Sakız. Naneli şeker. Tadı kötü abi. Nane ve bir acımsılık var. Hmm. Kahvenin acılığı herhalde. Karadeniz'e hiç gittin mi? Yok. Ormanlık alana gitmişsin ama böyle. Karadeniz'e zaman oksijeni falan Anladım. şeydir ya. Evet. Hani orada otursun piknik yaparsın ya. Mangal falan yakılır. Ama acayip acıkırsın tamam mı o esnada? Onlar olacak da falan dersin. Hadi pişsin artık diye beklersin ya. İşte orada çoluk çocuğun elinde şeker olur böyle. Kakaolu şekerler olur. Ha, Ondan var. atarsın ağzına. Eritmeye çalışırsın onu. Evet. Tam onu et, eritirken... Bir tane et şiş, pişmiş olur da sana uzatırlar. Hani bir köftenin tadına bak gibisinden. <gülüyor> o ağzındayken bir de köfte atarsın ağzına. Bunlar hep yapılan şeyler ya. Hiç yapılıyor. Bir noktaya kadar tamam da yani. Hayal edemem. Ona benzer bir durumdaymış o. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Abi önemli olan zaten kahveyi öyle yavaş yavaş sıcak bir şekilde tadıyla içmen abi. Bu ne yani? Şimdi şöyle yapacağız Günce. Bunun etkisi 5 dakika sonra geleceği söylendiği için diğer yiyeceğimizi geçelim. Ondan sonra bunu konuşalım. Tamam. tamam. Ya. Yemezler herhalde ya bu çekirgeyi. Ben yedim. Gerçekten mi? Evet. Hem de soslu yedim bir de sossuz yedim. Nasıl? Soslu larva da yedim, sossuz larva da yedim. İsmet sen bayağı işin senden iğreniyorum şu an. Direkt Çek, senden yediğim ama. çekirge e, şeydi. Mavi Pringles var ya onun sosu neydi? Soğan tuz muydu öyle bir şey? Ee? Onun sosu vardı. Bir de sadesi. E, larva da şeydi cheese. Ve sade. Bir de amına koyayım hay bu böcekleri sosluyorlar mı? Evet. E ee, nasıl da? Boş boş mu yenecek yapsa sen? Açıkçası soslu olan da böceğin tadını hiç alamadım. Güzel miydi e, peki? Yo yoğun sos ya yani yenir bu arada. Yani böyle atıyorum evde atıştırmalık bir şey yok. Bir kutu çekirge var. Yersin. Soslu evet. olan da yani Direkt böceğin tadı var ama çok hafif. Böyle rahatsız eden bir tadı yok bu arada. Ee, böceğin bir şey tadı zaten. nasıl ki? Ya işte kötü bir şey değil. Kötü değil tadı. Oğlum çok neye benziyor ki? Derken hiç böcek yiyorum diye düşünmedin mi? Hayır. Hiç düşünmedim. Düşünsen kusar mıydın? Yok ya. Ve kötü gözükmüyordu yani. Nasıl kötü gözükmüyordu oğlum? Bu fotoğraftaki gibi gözükmüyor mu işte? Ay canlı canlı atlayamıyorsun ki ölmüş sonuçta. E tamam ölünce buna benzemiyor mu amına koyayım? Yani biraz daha kurutuyorlar, bacakları falan yapışık bir tık tam. Oğlum biz bunu duvarda görsek indirip aşağı dışarı atıyoruz amına koyayım. Bu yenir mi ya? Atıyorum bu arada evde. He? <gülüyor> duvarda görsem evde bakayım. altına sıçarım. Hayvanlar Türkiye'de rahat rahat geziyorlar. Şükür Rabbime diyorlardır ya. <gülüyor> Hangi ülkedeydin sen bunu? <gülüyor> ee, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong'da bir Tabii. evde çekirge göremezsin işte. Ay orada sokuyor ki oh, ya, yeme, ye, akşam abim, yemeği çıktı. Sos mi falan diyorlar. Ne diyorlar? Abi sos koyayım mı sosu ister misin? <gülüyor> İzle bakayım aynısı mı gelecek? Kesin Abi benzer şey yok. Tamam. Beynimizde bir açılma, bir enerjiklik vesaire onların hepsi olacak deniyor. İkisine geçelim. İkisinden sonra bunu konuşacağız. Hepsi geldi mi gelmedi mi diye. Şimdi getireceğim şey yiyeceğine dair bana söz veriyoruz. Söz veriyorum. <gülüyor> Sesli biraz. Veriyorum. <gülüyor> Bu da acayip bir enerji vermek üzere. Dur lan! Dur! Sende de var mı o bacak? Burak bir şey söyleyeceğim. Bacak değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Bende bir hareketlenme oldu ya. Ya bunu kendi öz iradesiyle bir insan nasıl yer ya? Ya vallahi tadı kötü değil ya. Ya baba tadını madını siktir ettim ya. <gülüyor> Kapatsın. Şunun tipi ne oluyor? Ya böyle yemiyor ki. Kanka bu böyle... bayağı duruyor bakıyor bana bu. O netice olarak yediğin şey bu. Ya sen danayı canlı canlı yer misin böyle? Ne alakalı oğlum yiyor. danayı canlı canlı yemekle? Ya, da... Alaka. 
Ben bunu bir şey söyleyeceğim mesela, mesela sana işte, samimi bir şey söyleyeyim. Sana samimi bir şey söyleyeyim. Bir tane inek olsun önümde. Ya neyse yanlış bir tabir olacak. Ben zorun iş hayvanları ya. Bir tane inek olacak önümde mesela sallıyorum. İneğin tamamen kendi formunu korur halde bir şekilde pişmişse yine yiyemem. Anladın mı? Eti et olarak gördüğüm için vicdanım el verebiliyor zaten onu yemeye. Bir izleyelim görünüşün değiştiğini göreceksin zaten. Birazdan yenilebilir olur. Mesela ağır palavra da şu an. Gerçekten söylüyorum bu arada. Yemin ediyorum. Balık yiyorsun abi. Tamam balık. Ya balık başka birazcık. Burada vejetaryen var bile balık yer. Balığın da canı var lan. E var tabii. Peki İsmet'e bir şey sormak istiyorum. Sor. Yara sayar mısın İsmet? Bir şey diyeyim mi? Bu hastalık muhabbeti falan olmasa ben öyle otu boku yerdim. Denerdim. <gülüyor> Ama bu olaylardan sonra öyle şeylere... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu da gerçekten söylüyorum. Balığın da e, en nefret ettiğim şey masaya kafalı halde gelmesidir. Anladın Oğlum, mı? Oğlum onun kafasını da yiyorsun. Bak ensesini yiyorsun bir de sağ sol yanakları. En, balığın <gülüyor> en güzel eti yanaklarını. Ya bırak. boş yapma kusacağım ya. Oğlum taşacak mı geçiyorsun? Bunu herkes ya, biliyor. Biliyorum ben yanaklar. de biliyorum. Orada ben yemem. Ben, ben, ben, yemem. ben yemem. Ben yemem abi. Kim, kim ne yiyorsa yesin. Ben balığın kafasını göremem. Birçok kaynağa bak mançıma ve ileride... <gülüyor> Pantolon balığı nereden çıkıyor? Yani %100 olarak... Kafasını İsmet... yer misin? Yok sen seviyor musun yanaklarını oradan çıkıyor? Aç etrafı şey ee... gelecek abi. Eee... Hap. Sevkoyu karşısına hoş geldin demiştir tekrardan. Çarpırdım tuttu. İyi değilim. Açabiliriz. Oradan bir de gülüyor mu falan? Ne olabilir ki? Açın ya. Bak! Ben bunu yemem. Niye kapattın? Ben bunu yemem. Aa no. Küçük şeker değil mi bunlar? Böcek. Aynen. Böcek. Ya abi ne oluyor? Ben kü küçüklerini e, şey yedim, soslu yedim, <gülüyor> tak tak tak. Büyüğünü de sos soslu yedim. Tamam İsmet sen çıksaydın tepkikolik videosuna ya. <gülüyor> ya aslında çekil geliyor. Ya video yedim, oynatıyoruz ya. hala arkadan onu yedim, bunu yedim, şunu tamam, yedim. Tamam. Bir de övünüyor yediği hayvanlarla. Peki bir şey soracağım. Çekirgeyi yani. salı verdik mi? Çayır ama. Aynen öyle. 100 puan otur. <gülüyor> Lan ilk kansıcı. Yani böcek yemeği. Bu ne? Ha böcek. böcek. Gel gel nereye gidiyorsun? Gel buraya. Aha yedi lan. Hayatta yedi lan. Süper. Hayatta Ne? Bunu görmediniz. <gülüyor> Bu benim çekilmiyor. Gördük abi. Ben gördük. gidiyorum. Hayır hayır. Bu ne oğlum? Oğlum arı bu. Bırak ben onu yemem. Bu tamam anladık aynı şey söyleme ya. Ne güzel içerikte. Tebrik ederim. Evet. Ee, yo. Çok güzel oğlum ye çıtır çerez gibi. Çıtır çerez. Ne olduğunu da söylemedim bile ya. Allah aşkına ne bu arı? Tövbe estağfurullah bu şeye benziyor. Ha, arı yemeyin lan. Sinek. Hayır hayır. Sinek. Arı. Değil. Abi bu cırcır böceği. Ne böceği? Cırcır. Cır. Ha cırcır böceği seyinir ama. <gülüyor> <gülüyor> ben de sinek yiyordum koptu ya Burak. <gülüyor> Arı zannettim oğlum yani bunu. <gülüyor> desene cırcır böceği desene ya. Bir ekmek alabilir miyim? <gülüyor> o kadar rahat anlatıyor cırcır böceği diyor ya. Şimdi bu böcekler niye gelecekte tüketilecek acaba? Ben o zaman gelecekte net yaşıyorum abi. Ben evet. Zor... Nasıl yani? İsmet? Doğru. Protein miktarı en zengin olan böcek şekirge. E, o zaman niye cırcır cır böceği yenecek gelecekte? Cırcır cır böceği çekirge işte. Nasıl yani aman akım? Ne alaka aman akım? Cırcır cır böceği ile çekirge aynı şey olsa? Cırcır cır böceği de çekirge yedir, geceleri cırcır cır böceği, cır cır böceği oluyor. Ya bir siktir git böyle bir bilgi mi var ya? Bir kayıp olamın bu Bu ikisi aynı şey olsa bu ikisinin aynı ismi olurdu. Yani niye iki tane farklı isim? <gülüyor> Tamam da cırcır cır böceği bu arada millet çekirgeye cırcır cır böceği diyor Türkiye'de bu bir. Ha çekirgenin Fotoğraf... bağıranı değil mi cırcır cır böceği? <gülüyor> Fotoğraftaki de çekirgeyle cırcır cır böceği değildi. O kadar netsin yani. Peki cırcır cır böceği ile çekirgenin farkları nelerdir İsmat? Cırcır cır böceği baya garip bir böcek siyah mı ya? Böyle i̇şte çekirgenin çekirge... bağıranı. Yani. Cırcır cır böceği. 
Cırcır böceği ishal kuvveti. Hayır, cırcır ya, böceği familyasını oluşturan <gülüyor> parlak siyah renkli, yuvarlak iri başlı, kısa kanatlı, uzun antenli böcek türlerinin ortak adıdır. Cırcır böceği aslında bunların ortak adıymış. İyi Alemleri Eukaryotaymış. Ulan alemleri. oğlum, cırcır bu bu ne amına? Cırcır böceği gerçekten çok kötü bir böcek ya. Evet, cırcır böceği Çiftleşme fotoğrafı çıktı bana onu geçtim. Ee, <gülüyor> bana da galiba o çıktı biliyor musun? Evet evet. Üst üste binmiş değil mi iki tanesi evet, ya? Evet evet. <gülüyor> Ama Wikipedia fotosu bu. Evet Wikipedia hayır, fotosu. Hayır, hayır. Buradan bağlanmayız. <gülüyor> bir dakika dur dur dur dur dur. dur. Cır cır böceği. İki santim boylarında olup gündüz kazdıkları çukurlarda yalnız olarak gizlenirler. Geceleri... <gülüyor> Gecenin ıssızlığında faaliyet göstererek ilham verici hoş... Hiç alakası bile yok bu arada ilham verici bir sesle. Dünyanın en kötü sesi. Bu mu ilham verici? <gülüyor> Sadece erkekleri ön kanatları birbirine sürterek ses çıkarırlar. Neden peki dişileri kendilerine çekerler? Her gece mi amana koyayım? <gülüyor> Bütün hayvanların bir çiftleşme zamanı var. Bunlar ben ne zaman gece yazları dışarıya çıksam her gece aynı ses var. Demek ki bunlar full time. Pompa. İşitme organları ön bacaklarında bulunan bir uzantıdadır. Ayrıca vücutlarının sonuna yakın arka kısımlarında duyarlı kıllarla kaplı iki boynuzsu diken tamam çekirgeye geç ya arka bacakları sıçrama görevi yapar fakat çekirgeler kadar zıçır, zıçırayamaz, <gülüyor> zıçırayamazlar. <gülüyor> bir dakika çekirgelere giriyorum. Çekirge, düz kanatlılar takımından çekirge, cırcır böceği, cırcır böceği giller familyasından. Çok alakasız şeyler. Ha, düz kanatlılar. Bunların düz kanatlılarla ne alakası var? Bak üst, Benim... bunlar nerede birleşiyor biliyor musun? Ökaryot, üst alem. Zaten zahmet oldu aman akıyım. Ökaryot da birleşsinler. Anem animal ya, orada da zaten zahmet oldu birleşsinler. Ö, ömetazoa Ömetazoa Ömetazoa eyvallah bu da herhalde böcek giller yani Gerçek dokusu olan hayvanlar Şube Tamam eklem bacaklılar onda da ortak Tamam Hexapoda altı bacaklılar Orada da ortaklar Sınıf insekta orada da ortaklar zaten Böcek Takım ortoptera, ortoptera. Düz kanatlı Tamam bunların ikisi de düz kanatlı Ama bunlar ensifera Bunlar kaelifera Abi bakın. Bunlar alt takımda ayrışıyorlar. Anlarsın ya. Bunlar da zıplıyor, hopluyor, kaçıyor. O, o tarz yani. Yani cırcır böceği çekirgenin hiçbir alakası yok abi. Bunların birbiriyle bir benzerliği yok. Benim beynimde var. nereden geldiğini bilmediğim bir info var cırcır böceklerinin ötüp ötüp çatladığıyla alakalı. Bunu bilen var mı? Ben onunla ilgili bir şey duydum. Çok bağırınca çatlıyor muymuş, ölüyor muymuş? Aynen öyle bir şey biliyor gibiyim ben de şu an. Neydi bir dakika dur bir dakika dur bakalım hemen. Cırcır cır böceği ölür mü? Ölür tabi de. <gülüyor> Sonrası <gülüyor> yazdığı şeye bak. Ölümsüzler amını. Hizmet bana attıkları cır umarım yaşarsın. Cırcır cır böceği çok bağırırsa... Isıyorum <gülüyor> onu. Efe bir yere batsa bak bir video atalım. Bakma sakın tamam, bakma. Tamam sus ya. <gülüyor> Ali ya kes ikkan sikirme ha. İsmet. Efendim efendim. Bu agresif rezalet tavrını e, acilen bak. bırak. Güzel bir video attım. İkkan oradan izleme falan diyor. Ne alaka? Tamam ben attıysam Whatsapp'tan bakacağım zaten. Yayında şu anda sana bir video attım demene ne gerek var ki? Yakıştı mı Önemli. senin gibi 3 onluk bir delikanlıya? <gülüyor> A- acil olduğu için belirttim. Tamam acilse beklesin. Öterken ölüyorlarmış çok ötmekten. Nasıl ya? Cırcır cır böceği nasıl ölür? Öl- Benim ismi değil bak tamam. çok ciddi düşünce nasıl değişti? Tamam hadi ver bakalım acaba ne? Dünya nüfusunun artmasıyla protein içerikli et tüketiminin yerinin böcek tüketiminin alacağı öngörülüyormuş. Bu önündeki böcek temizlerin kurutulmuş yemmeye müsaitlerle getirilmiş bir böcek. Protein bakımından çok zengin bir yiyecek bu. Peki ya. Burak bir şey soracağım sana. Aç gel dedin. Burada 3, 4, 5 buçuk cırcır böceği var. Hani de, tamam bunu yedireceksin. O kafanı koyun. En azından şunu demedim ya. Bu adam yine de 5 buçuk cırcır böceği doymaz demedim mi ya? Protein bakımından çok zengin bir yiyecek bu. 
Biftekte %50 protein varken bu cırcır böceğinde %65 protein varmış arkadaşlar. Boş ne yemedik abi? <gülüyor> Rica etsem telefonumu verebilir misin ya? Ee, Lahmalyon siparişe çektim. <gülüyor> Üç yani... tane acılı abi, bir tane ayran büyük. Burak yiyor mu? Oğlum mideni bozarsın bak bunlarla lahmacun söylüyorum. <gülüyor> yani yer misin? Adresi vereyim abi. Bir cırcır böceği çeşitli şekillerde yenebilir. Böcekler kızartılabilir, haşlanabilir, kavrulabilir ve fırınlanabilirmiş. Hatta buna karıştırılarak ekmek, kek ve kurabiye yapımında bile kullanılabilirmiş abi. Güzel. Şundan başlayayım. Ya bu ses ne ya? Aa, çok iğrenç. Bu çok ses ne? Tam böyle bastığında çıkardığı ses gibi olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Yayın başladı. Bir saat ne ara oldu ya? Videonun 10. dakikasındayız daha. 50 dakika, 51 dakika olmuş yayına girelim. Böcek var ya. Leziz bir şey ya. Şöyle bir besin. İleride siz de yiyeceksiniz. Ben şimdi bugün bu kanala geldim. Burada yiyorum. Çok değil yani 5-10 sene içerisinde bunlarla besleneceğiz arkadaşlar. Ne oluyor oğlum benim bilgileri insanlara satıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika önce anlattım. İnsanlık için anladım protein olsun diye yiyorum. Bir de Bilge İsa abim de önemli. Ya. <gülüyor> ben bunu yapamayacağım. Annemi çağır. <gülüyor> Hadi gel. Hadi beyler. Yiyeceğiz bunun kaçarı yok kızı. Pantolon böceği yazı. <gülüyor> Al bak. <gülüyor> Isırdı mı? Isırdı. Çıcı böceği mane sana terlik papuç alacak. Ay vallahi çok kötü ya. Gerçekten istemiyorum. Böyle. Kurma şekilde yine benziyor biraz. Şu yapsam mesela. Yok. Kurma şekilde. Çok korkuyorum. Yahu şu ölü hayvanın size ne zararı var mı diyor. Duyar kasıyormuşum burada dur. <gülüyor> Bari yemiyorsunuz korkmayın hayvandan. Bana şuradan içeri girme Fikri. Ben gelecekte bitkisel beslenmek istiyorum. Hayvanları yemek istemiyorum. Artı bir. Ama bunu tol Madem abi böyle bir sıkıntımız var. Yani ileride protein bulmakla alakalı. Ben sütten, peynirden. <gülüyor> Değil mi böyle geri zekalıymış. <gülüyor> Ben sütten peynirden alacağım abi yani. <gülüyor> yani madem hayvan yiyemiyoruz. <gülüyor> Ama süt vermeye devam edecekler herhalde değil mi yani o kadar da değil. <gülüyor> o da o kadar güzel değil. Barbek sosu solucan çok iyiydi. Hadi at ağzına. At gitsin. At abi yarısını at. Hadi at at bir tadı mı? Tepsin at, tepsin at. Hadi. At, Bella hadi. bir, iki, üç, üç, üç, üç, üç, üç, üç, Oh yan. Şunu bana var ya yemin ediyorum hiçbir güç yediremezdi bu arada. <gülüyor> Alıştık ya. Oğlum gerçekten. <gülüyor> Kanka görmesen valla o kadar gidiyor ki. Bakmadan yedin mi gidiyor biliyor musun? Bak güzel Şöyle. abi. Güzel. Evet. Güzel. Arada böyle sen sanki bahçeye çıkıp böyle böcek toplayıp yeme potansiyeli görüyorum artık yani bizden de. Arada bir yapıyorum. Ne oldu inanamıyorum. Nasıl tadı yok ki oğlum. <gülüyor> Abi şu dünyaya böcek olarak gelmişsin. Şanssızlığa bak ya. Şu dünyaya zaten böcek olarak gelmişsin anladın mı? Bir de yakalanıp kurutulmuşsun ama. Ve pişirilip kurutulup paketlenip... <gülüyor> yani... Böcek Çok olarak gelmişsin ve böyle. uzak doğuda böceksin. Anladın mı? Uzak doğuda bir böceksin. Niye <gülüyor> <gülüyor> böcek duyarıydık ya? <gülüyor> Oğlum ne Tür oldu? Türkiye'deki böcekler ne kadar şanslı ya. Evet. Valla millet öldürmeden peçete... <gülüyor> o da full yalan oluyor da bu arada. <gülüyor> Acaba böcekler de coğrafya kadar değil mi? Eskiden mu? babam şey yapardı böyle. Öldürmeyin böcekleri, öldürmeyin deyip böyle <gülüyor> peçeteyle alıp <gülüyor> balkondan aşağı o peçetenin içinden atardı onu da hayvan zaten <gülüyor> böyle düşüyor aşağı anladın mı? Peçete de paramparça evet, olmuş. Tabii tabii. <gülüyor> Yarısı peçete de kalıyor <gülüyor> Yani onun dışarı atılması yeterli anladın mı? Hani o dışarı atıldıysa bir şekilde yaşar. <gülüyor> <gülüyor>
<gülüyor> Geri kalan yarısı rejenerasyonla çıkar falan gibi. Şu metin lan. Bu ne dedim? Evet. Helal olsun sana be. Kraker gibi bir şey ya bu. Evet. Ağzımın konca yok oldu. Dişin arasında kaldı mı şu an? Hayır yok. Güzel. Güzel çiğnedim. Nasıl tadı? Kuru böyle. Böyle. Evet çok kurutulmuş gibi işte ya. Kurutulmuş. Tamam peki. Ben iki hafta önce köpek maması yedim arkadaşlarımla oyun oynarken cezasına. Oooo Üç tane mi? Gelecekte peki ciddi soruyorum hani mesela gelecekte diyelim ki et sıkıntısı çıktı bilmem çıktı. İnsanlar böcek yeme yönelir mi? Yerim hocam ben. Bu ne ki oğlum? Ya o zaman yeriz. Şu an yemenin ne anlamı var? O zaman Hayır, lazım olursa yeriz. Yemez. Hayır baba. Survival instincts. Yani hayatta kalma içgüdülerim. Beni buna iterse yerim. Ama öyle durup dururken böcek niye yiyeyim ki? Niye yiyeyim yani? Peki şu an dünyada böcek. hayatta yemem. Hayatta yemem. <gülüyor> Bak oğlum sonunda isminin içinde böcek geçen hiçbir şey yemem. Çok ön yargılısın. Çok. Ön yargılı değilim abi ne gerek var ya mis gibi abi, yemeklerimiz var. Yapıyorlar, abi. Adana kebabımız var, Urfa kebabımız, içli köftemiz var. Hünkar beğenimiz var, biber dolmamız, zeytinyağlılarımız. Ya oğlum, et bitsin, makarna falan yiyin ama ne koyayım, ne bu? Yani... Dünyada Yemeksiz. böcekten başka bir şey kalmamış. <gülüyor> bu yenir yani. Sos koy, tuzla karabiberle falan. Güzel hale getirilebilir, cips gibi olabilir yani. Ben yine de bizim insanımızın bu modele çok gireceğini düşünmüyorum. Aslında bizim için yani... Et tüketimize de az diye düşünüyorum. Tüketimizden. Eee geldiler mi? Gidelim. <gülüyor> bu kadar da hızlı ne bileyim ya. Şimdi bazı kültürlerde bu var. Var aslında. Hani böyle yetişmişsen okey yiyebilirsin. Ama şu an benim o kadar büyük ön yargılarım var ki e, onu aşamıyorum. Gülcecim her getirdiğim yiyecekten sonra onun üzerinden puanlayacağız. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Eksi beş. Yemedin neye beş. göre puan veriyorsun? Yemedin. Görüntüsüne ve fikrine göre. On mu? On tabii. Abi böceğe dokuz verenin... Eee bu kafein... Sakızı niye puanlanmadı? Kanı kurusun. Yedi, yedi vereyim. Protein, protein evet. Aynen. Protein olduğu için yani. Biftekten daha fazla dedik yani. Bir tadı yok ama kraker tadı veriyor. O ağızda bunun kıtırlaşması direkt kraker rimsi bir hissiyata büründürüyor insanı. Tamamdır. İki puan falan ya. Sıfır. Sıfır. Konu kapanmıştır. Altı veririm. Yedi veririm ya. Altı altı. Şimdi bir geri gidiyoruz abi seninle birlikte. Bu denediğimiz kafeinli şekerin bir yorumla bakalım. Şu an bir değişim var mı? Canlandın mı yani? Enerji geldi mi? Şiş, çok iyi. Nasıl ki? <gülüyor> ha 5 dakika sonra etkisi. Tatlıcı adam öyle dedi. Tamam. <gülüyor> Vallahi bir şey hissetme. Bir, bir, şey, bir şey hissetme. Ama şey bir ferahlık var hala. Şu anda mesela bir zihin açık mı? <gülüyor> geldi geldi <gülüyor> patlıyor. Enerjik. Henüz yok. Yok diyorsun. Fark etmedim yani. Isınmış. Ha evet. Ediyor, yani şu an evet bacaklarım sürekli hareket ediyor. Olabilir yani. Onu bir çekmek istiyorum ya. Şu an. Sürekli arkadaşlar 10 dakikadır böyle Yemin <gülüyor> Yani bu 100 mg kafein etkisi bu mu yani? <gülüyor> Bacaklar sürekli böyle sağa sol mu yapıyor? Yani biz gelecekte enerji için bunu gelecekte yiyip bacakları mı oynatacağız full time? <gülüyor> ne derim geldi? Vallahi Vallahi bir geldi. <gülüyor> Şey Niye böyle bir şey oldu? Öyle bir kafası yok lan bu. <gülüyor> Niye böyle bir enerji geldi ona? Oğlum kafası güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> yanlış <gülüyor> yanlış bir etki yaptı. Gülüyor biliyor. Küçük bir enerji verdi galiba ya. Verdi mi? Şöyle yukarı doğru ve omuzlarıma doğru böyle bir şey geldi yani anladın mı? 10 üzerinden bu kafein balıta. E, kaç puan veriyorum? Güzel o 10 veririm ben. Ya Efe uçacağız sandı. Kardeşim Red Bull kanatlandırıyorsa bunda da 2,5 kutu Red Bull'luk kafein varsa daha yüksek bir etki bekliyordum. 5 veriyorum ya. Ne 5'i? İçme kültürü daha... <gülüyor> Hoşuma gittiği için düşük vereceğim. E, 4 veriyorum. 8'i var bunun ya. Pratik olması ve enerji vermesinden dolayı ben 7,5 puan veririm. Her şey tükendiğinde biraz daha konsantre yiyecekler falan. O fikir bence mantıklı. O yüzden ben 7 veriyorum. 5. Tadını da beğenmemiştim. Tadını zaten. hiç beğenmedim. Peki tamam biraz daha normalleştirelim mi bölümü? Bunu inşallah öyle olur. Hadi bakalım hayırlısı. Bana bir tane gün gören tavuk döneri de yedirse mesela onun tepkisini versem daha güzel olmaz mı hocam ya? Böcek çok tatlı oluyor değil mi? Tabii böcek kanka şoka girdim. Bir de yemin ettirdi ya annen öncesi. <gülüyor> Video arkasında Kur'an eri bastım. <gülüyor> Krem. Burak son bir bilgi geldi. Ne bu İsmet? El kremi. El kremi mi? 
Evet. Ha yiyecek bakıyoruz. Niye oğlum? ayran gibi gözüküyor? Ready to drink meal. Bu Sitemen. şey mi? İçilebilir, içilebilir yemek. Aynen. Burak bir son bir bilgi geldi bana. Gelecekte Hünkar beğendi çok iyi. <gülüyor> At ya önüme. Bu nasıl bir sunum? Bir yemek bekliyorum. <gülüyor> Süt mü bu? Aa ayran. <gülüyor> ne bu? Ya bu ne oğlum? Ne ya? Ne ya bu? Ne mutsuz adamsın ya. Ya bu ne kardeşim? Bana süt getirdin ya. Süt mü o? Aa acaba Aa, bu ne? Ya. Ready to drink me. Oh. Hadi bakalım. Protein mi? İşte. Geliyor. Özel olarak. Ne o? <gülüyor> İçecek ama yemek. Ha? Yemeği Kaç içiyorsun yani. Soylent. Soylent. Ready to drink meal. Meal. 20 grams of protein. Protein. 20% daily nutrition. Nutrition. Original. Günlük besin takviyesi. Besin takviyesi değil abi işte. İşin ilginç tarafı o. Hemen açıklamasını yapıyorum. Besin takviyesi değil. Besin. Acaba evet. kaç kalori lan? Ben de merak ettim. İsmet böyle bir... Tahmin ediyorum. 700-800 kalori vardır bence. <gülüyor> Yok lan. Günlük bir insanın alması gereken ortalama erkekse 3000, kadınsa 2500 falan değil mi? Kaç biliyor musun? Yüzde yirmisi ise 500-600 kalori olması lazım. 500 falan diyecektim. Ha. <gülüyor> bir insanın günlük besin ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayan bir içecek bu. İnsanlar yemek yemeden de koyan içerek hayatta kalabilecekler abi ileride. Gıda takviyesi değil aslında tam olarak gıdanın kendisi bu. Son yıllarda Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılıyormuş. Kapı yer tadı veriyor mu? Oğlum ben bir terlemeye başladım ya. Çıkar üstüne abi. Bunlar ya. genelde rezalet kokar. Ne gibi kokuyor biliyor musun? Ne gibi? Maya, ya, ekmek mayası gibi kokuyor. <gülüyor> Biraz sert gibi kokuyor. 400 kalori. Oğlum ben evet. Şahin Göz falan mıyım ya? Ben Hı yaklaştım. Ne demiş Berkcan Güven şarkısında? Havk ay gibi göz. Havk ay gibi göz. Beat the real bir öz. Anlamayacağım. Hı -hı. Kokusu var. Diğer arkadaşlar da tatlı değil mi? Tabii. Kesin şöyle yapmışlar bak. Fena değil kokusu. Fena yapmışlar değil mi? <gülüyor> Böyle yap bak. Direkt koklanmıştır bu. Evet. Nasıl kokusu bu arada hakikaten? Hakikaten fena değil bu arada. <gülüyor> evet abi ya. Ne oldu? Çok kötü kokuyorlar abi. Biliyorum bunları. Protein tozu oluyor ya böyle evet. sporcular falan içiyor. Onun gibi. Dava. Şey kokuyor bu. Beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> 1976 <gülüyor> Borda. <gülüyor> Beni köylere götürdü bu konu ya. Böyle toprak falan bir şey. Gerçi kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Ne? Bak tam nokta atışı yapacağım. Diğer arkadaşlarımız yapabilir mi bilmiyorum. İnşallah da yapamazlar. Bu ne kokuyor biliyor musun? Ne? Cici bebe var ya. Bu şey lan. <gülüyor> ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim ben söyleyeyim mi? Cici bebe. Evet. Cici bebe, cici bebe bisküvisiyle <gülüyor> sütü karıştırırsın ya. Cici mama yani. Cici bebe Aynen. maması. Oradaki tamam, koku. Anladım. Şimdi bunun sen tatmadan önce bir hikayesini anlatayım abi. Anlat Silikon abi. mahallesinde yazılı mühendisi olarak çalışan Soylent'in kurucuları kiraları ödemekte zorlanınca ne yapsak da yemeğe harcadıkları zamandan ve paradan tasarruf etmek için. Silikon mahallesi diye bir yer gerçek mi? Böyle bir karışım ne? olmuşlar. <gülüyor> Yemek nasıl yani? Harbi mi? Ne dedin İkkan bir daha söylesene. Silikon vadisi diye bir yer var mı? Evet. Gerçek. Bir şey mi Efe senden önce? Koyun bunu. <gülüyor> Normalde Silikon Vadisi nasıl bir yer gözünde canlanıyordu? Filmlerde Bilim. gibi böyle. Nasıl ne? filmlerde? Filmlerde, bilim kurgu filmlerindeki gibi. Nasıl ki filmlerde? Böyle yeşillik bir tane çukurun içinde. <gülüyor> Hala kap. <gülüyor> İkkan şu an... İkkan o senin coğrafya dersinde gördüğün normal vade olabilir mi? Silikonu at da mı yapayım mı? Bir dakika ben coğrafyam da zayıf da... Google'a bir şey yazıyor şimdi birlikte. Aa Kaliforniya'ymış. Evet. evet Kaliforniya'da Aa. inanılmaz bir doğal güzellik İkkan. Normal mahalle lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden niye böyle? Oha. <gülüyor> Oğlum yanlış yere bakıyorsun. 
Dünya... Hayır oğlum. Hayır oğlum Oha. dünyanın, dünyanın 8. Ha. harikası olsun mu diye konuşuyorlar. Evet Oha. silikon vadisi şelalesi yazsana. Oğlum 3 şeritli yol var lan. Tamam o gidiş yolu işte. Silikon vadisi şelale. Yosemite vadisinde kış mı? Yo. O değil o değil o diğeri. Ha gördüm. Aa evet işte böyle bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Ama ciddi böyle bir şey. Fotoğraf atsana bir şekilde. Bizi uğraştırın. Ben gösteriyorum. Kafandakini bizi uğraştırır mısın? Bekle. Yönetimi atsana. Bir dakika. Yeşillik. Arkadaşlar öğrenmemenin değil bilmemenin ayıp olduğu tek e, yayın Efe Uygaç yayınına hoş geldiniz. Ay, tek yeme ediyorum. öğününe zaman harcamamak için mi yapmışlar? Evet hani daha az para harcamak için. Daha az para harcamak için. Oğlum dışarıda bir şey olur lan. Hadi hayırlısı bakalım. Bir camı açalım mı ya çok sıcak oldu. Atsana fotoğrafı. Şöyle bir yer. Yönetimi atıyorum. Ne olabilir ki? Ne bileyim abi. Her şey oluyor burası Göktürk. Hayırdır lan bu ağacı var gibi. <gülüyor> <gülüyor> burası Göktürk anladın mı? Bad boyların mekanı hayırdır yani. Burası her şey olabilir. Göktürk. Ev kirası var 5000 lira en az. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz nesip bir oradan bir nasıl tribe girmişler. <gülüyor> ne oldu birisi aidat mı ödemedi yani? <gülüyor> İnsanlar gelecekte herhangi bir öğün yerine bir şişe veya bir bardak soylen içerek hem yiyecek alışverişi, mutfak işleri gibi vakit alan işlerden kurtulmuş hem de normal beslenme kıyasla çok daha az para harcamış olacaklar efendim. Çok doğru. Soylen kaşımının kamu spotu verebilir miyim? İhtiyaç duyduğu pro- Ver abi. Hiçbir kolay besin bir besinin yerini tutamaz arkadaşlar bunu unutmayın. Neden İsmet? Böyledir bu. Neden peki uzun, yani? Uzun bir açıklaması bir... var da unuttum. Ama bu böyle yani bu bir bilgi. Yani bu neden bilgi. peki? Yani uzun bir açıklaması Daha... yani küçük bir done veremez misin mesela? Yani burada veremem. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar tutmaz ama yani. Hani niye olduğu belli evet. değil ama tutmaz. Gereksiz biraz Çok şov bu. lipit ve mikro besinleri içerdiği söyleniyor efendim. Gerçekten çok yararlı ve bir öğününü kapsayacak bir içecek denilir. Bak içindekiler bütün vitaminler benim bildiğim varlığından haberdar olduğum bütün vitaminler içinde var. İçiyorum. İç bakalım. Allah için inşallah düzgün şeyler vardır. Aa rezalet bir şey ya. Tadı iyi ya. Fena değil biliyor musun? Ne? Tadı kötü bir süt. <gülüyor> Bu ne oğlum? Ağzıma bir şey kaçtı ya. Cücü bak al. Cücü böceği bir parçası olabilir gerçekten. <gülüyor> Bu un ne bu oğlum bu? Tane tane. Ne mi? Burak çok kötü tadı var kardeşim. Ahşap kemiriyor gibiyim ya. <gülüyor> Vallahi ya. İçinde kesin şey var. Peynir altı evet, tozu. Evet, yüzde 99 ihtimali var peynir altı tozu. Hayır, pardon. Peynir altı tozu değil lan onun adı. Ona çok benzer bir şey İsmet. Hayır, hayır. Peynir, peynir, altı. peynir suyu tozu muydu? Hayır, peynir altı tozu. Lan beni de şey yaptın şimdi. Oğlum, peynir altı tozu değil, çok benzer bir şey. Peynir altı suyu ama. Peynir yani. altı suyu, tamam evet. <gülüyor> Ben de şey derim ya, hayır hayır o değil ama çok benzer bir şey. Çünkü evet. en kolay şekilde oradan protein şey yapıyorlar. Doğru. Neye benzer biliyor musun? Az şekerli cici bebelere. İçinde evet. vitamin dolu, tahıl dolu, lapa gibi bir şeyi içecek yapmışlar. Hmm. Fena değil, bu çok iyi. Beğendin mi? Evet, bunu beğendim. Vallahi. Ben böyle değişik şeyleri severim. Güzel. Beğendin mi? Hmm. İçilir mi mesela içilir. İçilir. Evet. Öyle şey değil yani, o kadar da kötü değil. Abi bu katlanan unutmayacak bir şey değil. Valla. Ben böyle bir tuhaf katları severim. Bir de yanındakine bak. <gülüyor> Beğenmedim. Abi zaten bir şey beğenmiyor ki normalde de yani. Çok kötü tadı var. E gittikçe de kötüleşiyor. <gülüyor> evet. Çok kötü tadı var. Bunu, Aa, bunu içersem kusarım. O kadar değil mi? Bana aç gel dediğim bu muydu be? He. Adam böcekleri yedi. Buna çok kötü tadı var diyorsa harbiden çok kötü tadı vardır. Ulan bu muydu be? Söyle. Bir şey, bir şey çok ne? benziyor. Neye benziyor ya? Dayı ufkunu iki katına çıkaracak bir bilgi vereyim mi? Ver Sabri. Uçan Sabri'den 
ufkumu iki katına çıkaracak bir bilgi. Ben nereden Twitch satın alabilirim NFT? Bilen varsa link atabilir. Teşekkür ederim Discord'da. Aa buldum lan. Palaş. Hayır. Demin dediğim köpek mamasına benziyor bu. Tattım dedim ya daha demin. İki hafta önce arkadaşım deminde. Anladım abi. Aynısı. Vallahi. Yemin ediyorum hmm. köpek mamasına benziyor tadı. Şu an tabii ki de doya doya yemek yemek isterim ama gelecekte et yok, tavuk yok, sebze yok, bilmem ne yok. Ne yapacağım? Bu. Öyle. Söyle. Tüketeceğim abi. abi. Yani. Mecbursun. Evet. Kapat gözlerini, düşün de iske öyle yemeklerini. Sağlıklı bir alternatif olabilir yani mesela atıyorum yola çıkacaksın, bir şey olacaksın, vaktin yok. Hmm. Mantıklı ama keyifli değil yani. Onun üzerinden abi bu içeceğe kaç puan veriyorsun? 9. Aa bunun da besin değerleri çok iyi ama. Tadından kırıyorum ben bunun da puan. 6 veriyorum. 9 falan yani. 9 puan. Tabii tabii. Çok iyi yani. Hadi 9 vereyim. Bir 7'si var. <gülüyor> ya hem vakit kazanıyorsun, hem kaynaklardan kazanıyorsun, hem sağlıklı, hem de pratik. Adek vitaminleri var bir ki. Adek, Benim demir eksikliği var demir. C vitamini. Muhteşem abi. 9. 9 puan. Bir puanı nereden Aynen. kestin ki? Bir puanı tadından kestim. Rezalet. Ya, Gerçekten. Abartma. Ahşap, talaş, kiremit. Abartma. Naylon fatura falan hepsini kemirdim yani. Yosun. Ne bu abi yosun mu? Yosun mu? Bu ne? Ha ben bundan yedim. Çimen lan bu. Hayır. Basılmış çimen. Ya yosun bu. Yosun değil mi bu? <gülüyor> Anlatmanı bekliyorum hani. Bir ne? açıklaması vardır herhalde bunun. Bir saniye. Neyi önündeki? Bu önündeki bir şey değil ama kesin bir birileri Bill Gates falan da onaylamıştır. Bunu. <gülüyor> Elon Musk coin'i çıkmıştır bunun. Ona yatırım yapılmıştır. Tamam. Öyle bir şeydir çünkü bu anladın mı? Öbür türlü kabul edilebilir değil. Bir şey söyleyeceğim. Şey bu abi yosun ya. Ha? Evet. evet. Kağıtı yosun. Ha. Şaka. Bu şey değil mi ya sushi'nin dışı? <gülüyor> Nori. İyi Çok kötü kokuyor. Hayatta yemem. Yosun. İğrenç kokuyor Yosun. abi. Yosun. Böcekten daha kötü kokuyor öyle söyleyeyim. Ne oldu ya? Ne oldu? Rezalet kokuyor. Ne tavırlar ya? Bana aç gel dediğim bu muydu evet. ya? Evet. Bu muydu yani? Kopya çağda anasını satayım. Bu suşi... Yalnız bir pilav olsa orada bir lavaşa sarıp Yosun lavaşa fena patlamaz mıydı dürüm tarzında? Hatta iki tane var çift lavaş dürüm. Az, abi ağzının tadını bileceksin. Kendini mutlu etmeyi bileceksin. Şey Kendi şımar diyorsun. Aynen öyle. Yani şöyle aslında, hani nasıl ki böcekler işte etlerin hı hı. yerine alıp protein ihtiyacımızı karşılayacak, yosunların da ileride sebzelerin yerini alacağı ha. öngörülüyormuş. Ala da bilir. Ala bilir. Bu mantıklı evet. bence. Yani protein, vitamin ve mineraller açısından çok zenginmiş. Yosunda bulunan fucu, fukoi, fucoi, fucoi, fukoi'dan, fukoi'dan, fucoi'dan, fukoi'dan, fucoi'dan. Neyse. <gülüyor> Doğal bileşenleri, herpes virüsü, çocuk felci virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonu neden olan virüsler ve hatta HIV gibi pek çok virüse karşı etkili... Ahmet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olsun. Bak bak. Çıtır çıtır şey yapmaya başladı. Çıtır çıtır. çıtır Bunu çıtır. yerim ya. Çok yedin ya. Biraz <gülüyor> Karton gibi ama ne kıyım. Bayağı fotokopi kağıdını basmışlar. <gülüyor> ben var ya bayağı şanslıyım ya. Harbiden söylüyorum yani ben böyle hünkar beğendili yok yılan balıklı falan bir bölüme gittiğim için bayağı şanslıyım. <gülüyor> Burak beni seviyor herhalde yani. Ben bu bölümü izledikten sonra Burak'ın sevdiği bir arkadaşı olduğumu anladım. <gülüyor> çıkam çıkam çıkam ne yapıyorsun? Beğenmedim. Çıkıyorum. Burası hareket olun hadi. Kusacağım beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> su ver su. Neredesin suyun? Bitti. Ağzım var ya su gibi kokuyor. Oo çok kötü. Tadı inanılmaz kötü. Ölüm gibi ya tadı. Tadı ölüm gibi ya bunun. Yemin ediyorum 10 farklı tür balık toplanmış. Aynı noktaya sıçmışlar. Onu da basmışlar. Bana yediriyorsun gibi hissediyorum şu anda. Ben de aç geldim kusura bakma. <gülüyor> Aşma gel arkadaşlar kusura bakma. 
Yalan. Beğenmedin mi? Öyle neydi benim de ya? <gülüyor> İçine bari pirincini... Ulan bari dört tane şey yedirmişsin Burak harbiden. Bir tane de güzel bir şey şöyle keyifle yiyecekleri bir şey yedirseydin ya. Koy falan yanına bir karides evet. bir şey getir bu ne ya? On numara. Bu şeye benziyor ya. Deniz süngürü ne? Yedin mi onu? Evet. Evet mi? Sünger var ya hani uzak doğu lokantalarında olur. Demez midesizsin ya. Hayır oğlum gayet güzel. Yani o bütün yosun kokusu ağzımda şu an. Vallahi. Yani dışarıda böyle ıy ne koku ya ben leş yosun kokuyor diyorsun ya o şu an midemde yani. Çok küçük parçalar halinde ağzınıza atarsınız. Yene bilir. Tadını anlamazsınız o zaman Aynen. yani. Evet. Ya bu Aynen. toz yap iç bunu. İlk ağzıma koyduğum tatla yediğim tat aynı değil. <gülüyor> Niye öyle? Ağzın içi tadı mı değişiyor yani? Evet. Çok enteresan. Ne saatleri? <gülüyor> Rezalet. Çok kötü. Rezalet. Çok. Hani deniz anasına basarsın ya. Ya oğlum bak bu uzun bir kere anlatacaksın. <gülüyor> ya yok ya deniz anasına basarsın ya. Bastım. İçim mi gıdıklanır? Gıdıklandı. Sonra bir panik halinde kaçmaya çalışsın. Eline yosun takılır ya. Takıldı. Ağzına girdiğini düşün o yosunu. Tamam o tat yani. O tat zaten yosun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e ben aynısını tarif etmişim pardon. Abi onun üzerinden kaç puan Vermiyorum. Eksi bir. Bir. Süt daha iyi bundan. Süte altı verdim. Bana da beş vereyim. Puan. Kaç puan veriyorsun? Altı puan. Üç. Ha. İki üç ya. Ne üçü? İki. İki veriyorum. Böcek yemektense bunu yemeyi tercih ederim. Yoklukta altı. Buna da beş veriyorum. Yarın beş. Yarın. <gülüyor> Ulan ne güzel yapacaktın. Çok öyle bir absürdüm ki <gülüyor> sandalyeyle arkaya doğru gittim. Güzel. Evet. Ağzına sağlık. Gayet güzel. Sekiz. Güzel. Ben severek yerim ileride bunu. Güzel. Bölümümüzün sonuna geldik. Geldik mi? Oh be! Oh be! Rahatladım resmen. Ben çok eğlendim. <gülüyor> ya şimdi biz seni izliyoruz falan filan izlerken hani tepki veriyorsun falan da buraya geldin mi öyle olmuyormuş. Çok heyecanlanıyormuş insan ya, tepki veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümden nasıl bir ders çıkardın? Abi gelecekte kesinlikle ağız tadına bakmamamız gerekiyor. Hani tat, tadı yani. güzel hiçbir şey olmayacak muhtemelen. Evet. Ne bulduysak yiyeceğiz. Hani yemek artık bizim için keyifli bir şey olmayacak gibi duruyor. Gelecekte yani eğer ki ben o dönemlerde olursam yani yaşarım. Kuru patlıcan dolmasının, mantının, içli köftenin, böyle bir meyve tabağının değeri göklerde. Nasıl bir ders çıkarttım? Gelecekte gelen tatlar benim damak tadıma uygun değil. Demek ki ne yapman lazım? Demek ki <gülüyor> gelecekte yok <okumam. gülüyor> Tüketmeyelim sebzelerimizi. Daha sürdürülebilir çözümler bulalım ki. Tüketmeyelim sebzelerimizi mi? Ne yiyelim? Ne <gülüyor> yiyelim? <gülüyor> Nasıl bir duyaram? Neslini yani. <gülüyor> Gelecek nesiller de sebzelerin, meyvelerin tadına bakabilsin yani böyle hayat Yostum geçmez. Yemek yerine. Evet böyle geçmez ya hayat. <gülüyor> Bunlara geçiliyorsa bizim yüzümüzden geçiliyordur demek ki anladım. Dünyanın kaynaklarını sömürdüysek artık nasıl sömürdüysek artık yosundan cırcır cır böceğine kadar. Besin çıkartma telaşı içerisine girdiyse tüm dünya bir şapkalarımızı önümüze koyalım ya anladın mı? Hani insanlığın geldiği son nokta ya bu olacaksa <gülüyor> olaya bakar mısın? Protein var diyor bunda diyor. Hani nerede yani anladın mı? Protein, kağıt ya bildiğin kağıt arkadaşlar bakın. Kağıt ya. Olur dur olur ben başkalarını verecek bir Abi, diye. Bunu uhurla ne olacak ki? <gülüyor> Bölümümüzün sonuna geldik abi. Ağzına sağlık, afiyetler Sağ oldu inşallah. Sağ ol. Müthiş. Müthiş. Acayip bölüm. keyifli bir bölümde. Tüm ekibe ve sana teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Bu konuyu araştırmak, bulup koymak bile bence bir iş yani tamam mı? Kimsenin aklına gelmez çünkü bunu. Test ettir de tadına bak falan filan. Burada başka bir araştırma olayı olduğunu hissediyorum yani. <gülüyor> Kanala bir beğeni, bir <gülüyor> like atarsanız. Ya. Bu çocuk daha burada kimlere kimlere neler neler yedirdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu düşünün yani anam. Bana burada yosun böcek yedirtti. 6 ay sonra bir daha çağır mesela o zaman ne yedirir anladın mı? Ona göre bir like olayı yaparsak sevinirim. Bir de e, 9 kişiye bu videoyu gönderirsen. <gülüyor>